ఈరోజు వీడియోలో డివిజిబిలిటీ రూల్స్ ఫర్ టూ ఫైవ్ టెన్ త్రీ నైన్ లెవెన్ ఇంతవరకు చెప్పుకుందాం మొత్తం ట్వెల్వ్ వరకు డివిజిట డివిజిబిలిటీ రూల్స్ చెప్తాను అయితే అన్ని ఒకే వీడియో అయితే లెంగ్తీ అవుతుంది కాబట్టి ఈ సేమ్గా ఉన్నవరకి ఒకరో ఒక పార్ట్లో చెప్పుకుందాం ఈ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ కనుక మనకు తెలిస్తే డివిజన్ చేసేటప్పుడు మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అంటే డివిజన్ చేయకుండానే మనకి ఇచ్చిన నెంబర్ అనేది ఈ టేబుల్స్లో పోతుందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ డివిజిబిలిటీ రూల్ ఫర్ టూ ఈ రూల్స్ మనకి సిక్స్త్ క్లాస్లో ఉన్నాయి అలానే ఎయిత్ క్లాస్లో కూడా ఒక చాప్టర్లో ఉన్నాయి డివిజిబిలిటీ రూల్స్ రూల్ ఫర్ టూ టూతో ఒక నెంబర్ ఎంత పెద్ద నెంబర్ అయినా సరే డివిజిబుల్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవడానికి ఏంటంటే చూసి చెప్పచ్చు మనం ఎటువంటి డివిజన్ చేయక్కర్లేదు క్యాల్కులేషన్ చేయక్కర్లేదు ఎలా చెప్పాలి అంటే ఒక నెంబర్ కనుక మనకి జీరోతో కానీ లేదా టూ ఆర్ ఫోర్ ఆర్ సిక్స్ ఆర్ ఎయిట్ ఈ ఫైవ్ నెంబర్స్లో ఏ దేంతో ఎండ్ అయినా సరే ఆ నెంబర్ టూతో డివిజిబుల్ అవుతుంది జీరో ఆర్ టూ ఆర్ ఫోర్ ఆర్ సిక్స్ ఆర్ ఎయిట్ వన్స్ ప్లేస్లో కనుక ఈ ఫైవ్ నెంబర్స్ జీరో కానీ టూ కానీ ఫోర్ కానీ సిక్స్ కానీ ఎయిట్తో కానీ ఎండ్ అయితే ఆ నెంబరు టూతో ఈజీగా డివిజిబుల్ అవుతుంది మనం డివిజన్ చేయకుండానే చెప్పచ్చు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్కి వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ అనే నెంబర్ని కనుక తీసుకుంటే వన్స్ ప్లేస్లో ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి ఈ నెంబరు టూతో డివిజిబుల్ అవుతుంది అలానే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వన్స్ ప్లేస్లో సిక్స్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ నెంబర్ కూడా టూతో డివిజిబుల్ అవుతుంది సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో వన్స్ ప్లేస్లో ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి ఎయిట్తో ఎండ్ అయింది కాబట్టి ఈ సిక్స్టీ ఎయిట్ కూడా టూతో డివిజిబుల్ అవుతుంది డివిజిబుల్ అవ్వడం అంటే మనకి రిమైండర్ అనేది జీరో రావాలి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనే నెంబర్ తీసుకుంటే ఇది వన్స్ ప్లేస్లో ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది టూతో డివిజిబుల్ కాదనమాట నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ టూ నాట్ సెవెన్ ఇక్కడ వన్స్ ప్లేస్లో సెవెన్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ టూ నాట్ సెవెన్ కూడా టూతో డివిజిబుల్ కాదు నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ జీరో ఎయిట్ ఇక్కడ వన్స్ ప్లేస్లో ఎయిట్ అనే నెంబర్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఫైవ్ నాట్ ఎయిట్ అనేది కూడా టూతో ఈజీగా డివిజిబుల్ అవుతుంది డివిజిబిలిటీ రూల్ ఫర్ ఫైవ్ దీనికి రూల్ ఏంటంటే ఇఫ్ ది నెంబర్ ఎండ్స్ విత్ జీరో ఆర్ ఫైవ్ దెన్ ది నెంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై ఫైవ్ అంటే మనకి ఇచ్చిన నెంబర్లో యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఫైవ్ కానీ జీరో కానీ ఉంటే ఆ నెంబరు ఫైవ్తో ఈజీగా డివిజిబుల్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అనే నెంబర్ తీసుకుంటే వన్స్ ప్లేస్లో ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఈ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అనేది మనకి ఈజీగా ఫైవ్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అంటే డివిజిబుల్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ అనేది జీరో వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ కూడా మనకి వన్స్ ప్లేస్లో ఫైవ్ ఉంది ఫైవ్తో ఎండ్ అయింది కాబట్టి ఈ నెంబరు ఈ నెంబర్ కూడా ఫైవ్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది సెవెన్ ఫిఫ్టీ వన్స్ ప్లేస్లో జీరో ఉంది కాబట్టి జీరోతో ఎండ్ అయింది కాబట్టి ఈ సెవెన్ ఫిఫ్టీ కూడా ఫైవ్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ ఇక్కడ నెంబర్ వన్స్ ప్లేస్లో వన్ ఉంది వన్తో ఎండ్ అయింది కాబట్టి ఈ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వన్ అనేది ఫైవ్తో డివిజిబుల్ కాదు నెక్స్ట్ త్రీ నైంటీ ఫోర్ వన్స్ ప్లేస్లో ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఈ త్రీ నైంటీ ఫోర్ ఈజ్ నాట్ డివిజిబుల్ బై ఫైవ్ డివిజిబిలిటీ రూల్ ఫర్ టెన్ ఇఫ్ ది నెంబర్ ఎండ్స్ విత్ జీరో దెన్ ది నెంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై టెన్ వన్స్ ప్లేస్లో జీరో కనుక ఉంటే అది ఎంత పెద్ద నెంబర్ అయినా సరే ఆ నెంబరు టెన్తో ఈజీగా డివిజిబుల్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ వన్స్ ప్లేస్లో జీరో ఉంది కాబట్టి ఈ టెన్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అలానే నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ వన్స్ ప్లేస్లో జీరో ఉంది కాబట్టి టెన్తో ఈజీగా డివిజిబుల్ బై టెన్ 312, హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ వన్స్ ప్లేస్లో టూ ఉంది కాబట్టి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ నాట్ డివిజిబుల్ బై టెన్ సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ సెవెన్ వన్స్ ప్లేస్లో సెవెన్ ఉంది కాబట్టి సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ సెవెన్ ఈజ్ నాట్ డివిజిబుల్ బై టెన్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ వన్స్ ప్లేస్లో జీరో ఉంది కాబట్టి త్రీ ఫార్టీ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై టెన్ డివిజిబిలిటీ రూల్ ఫర్ త్రీ ఇఫ్ ది సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ ఈజ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ త్రీ అంటే మనకి ఇచ్చిన నెంబర్స్లో నెంబర్లో ఉన్నటువంటి డిజిట్స్ అన్నిటినీ సమ్ చేయగా వచ్చిన ఆన్సర్ కనుక త్ర
టూ ప్లస్ సెవెన్ నైన్ నైన్ ప్లస్ నైన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ అనేది మనకి వన్ డిజిట్ వచ్చే వరకు కూడా చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఎయిటీన్ ని వన్ ప్లస్ ఎయిట్ చేస్తే నైన్ నైన్ ఈజ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ త్రీ తొమ్మిది అనేది మూడో ఎక్కల్లో ఈజీగా పోతుంది మూడు యొక్క గుణకం కాబట్టి ఈ టూ థౌజండ్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీ నైన్ అనే నెంబర్ త్రీ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై త్రీ ఇంకొక నెంబర్ చూద్దాం ఫోర్ జీరో ఫైవ్ ఇక్కడ డిజిట్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తే ఫోర్ ప్లస్ జీరో ప్లస్ ఫైవ్ నైన్ వచ్చింది నైన్ ఈజ్ ఏ మల్టిపుల్ ఆఫ్ త్రీ కాబట్టి ఫోర్ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ నాట్ ఫైవ్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై త్రీ నెక్స్ట్ అందర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ఎయిటీ వన్ త్రీ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ యాడ్ చేస్తే ట్వెల్వ్ వస్తుంది ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఏ మల్టిపుల్ ఆఫ్ త్రీ సో త్రీ ఎయిటీ వన్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై త్రీ నెక్స్ట్ అందర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్ ట్వంటీ ఎయిట్ నైన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ ప్లస్ టూ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఈజ్ మల్ నాట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ త్రీ నైన్టీన్ అనేది త్రీ టేబుల్లో పోదు కాబట్టి నైన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈజ్ నాట్ డివిజిబుల్ బై త్రీ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ సిక్స్ ఆ డిజిట్స్ అన్నిటినీ యాడ్ చేయాలి టెన్ లెవెన్ లెవెన్ సిక్స్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ ఈజ్ ఈజ్ నాట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ త్రీ సో ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ ఈజ్ నాట్ డివిజిబుల్ బై త్రీ అండ్ డివిజిబిలిటీ రూల్ ఫర్ నైన్ త్రీకి నైన్కి వాళ్ళ రూల్ ఒకలాగే ఉంటుంది ఇఫ్ ది సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ నైన్ మనకి ఇచ్చిన నెంబర్లో ఉన్నటువంటి డిజిట్స్ అన్నిటినీ సమ్ చేస్తే ఆ వచ్చిన ఆన్సర్ కనుక నైన్ యొక్క మల్టిపుల్ అయితే నైన్ టేబుల్లో కనుక పోతే ఆ నెంబర్ మొత్తం కూడా నైన్తో ఈజీగా డివిజిబుల్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ అనే నెంబర్ తీసుకుంటే ఇందులో ఉన్న డిజిట్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తే ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ సిక్స్ ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే కనుక నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వచ్చింది ట్వంటీ సెవెన్ అనేది నైన్ టేబుల్లో మల్టిపుల్ నైన్ యొక్క మల్టిపుల్ నైన్ త్రీస్ ఆర్ ట్వంటీ సెవెన్ సో మనకి ఇచ్చిన ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై నైన్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే సెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సిక్స్ డిజిట్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తే సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్ ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే సెవెన్ సిక్స్ థర్టీన్ థర్టీన్ ఎయిట్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ సో అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఈజ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ నైన్ సో సెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సిక్స్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై నైన్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ టూ ఫిఫ్టీ టూ టూ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ యాడ్ చేస్తే నైన్ వచ్చింది నైన్ ఈజ్ ఏ మల్టిపుల్ ఆఫ్ నైన్ సో టూ ఫిఫ్టీ టూ ఈజ్ ఆల్సో డివిజిబుల్ బై నైన్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ త్రీ ఇవి యాడ్ చేస్తే ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ నైన్టీన్ వచ్చింది నైన్టీన్ ఈజ్ నాట్ డివిజిబుల్ బై నైన్ నైన్టీన్ ఈజ్ నాట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ నైన్ సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ త్రీ ఈజ్ నాట్ డివిజిబుల్ బై నైన్ సో త్రీకి నైన్కి రూల్ ఒకటే అలానే టూ ఫైవ్ టెన్ ఈ టూ ఈ టేబుల్స్ కూడా రూల్స్ ఒకటే చూసి చెప్పచ్చు టూ టేబుల్ ఫైవ్ టేబుల్ టెన్ టేబుల్తో డివిజిబుల్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం నెంబర్ చూసి వన్స్ ప్లేస్లో ఉన్న నెంబర్ చూసి ఈజీగా చెప్పచ్చు త్రీకి నైన్కి అయితే మనకి ఇచ్చిన నెంబర్లో ఉన్న డిజిట్స్ అన్ని యాడ్ చేసి అవి గనక మల్టిపుల్ ఆఫ్ త్రీ అయితే ఆ నెంబర్ డివిజిబుల్ బై త్రీ ఆ వచ్చిన ఆన్సర్ కనుక నైన్ యొక్క మల్టిపుల్ అయితే కనుక ఆ నెంబర్ మొత్తం నైన్తో ఈజీగా డివిజిబుల్ అవుతుంది divisibility rule for 11 ee 11 yokka divisibility rule konjam jagratha ga vinandi manaki ichina digits lo mundu odd number digits even number digits anevi separate cheskovali ante ones nunchi kuda lekkesukuntu vaste mundu ones place underline cheyali tarvata tens odilesi hundreds ante anke odili anke underline cheskovali చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ ఆర్డ్ ప్లేసెస్ అనమాట వన్ త్రీ ఫైవ్ ఆర్డ్ ప్లేసెస్ మనం అండర్లైన్ చేయకుండా మిగిలినవి ఈవెన్ ప్లేసెస్ ముందుగా అండర్లైన్ చేసిన డిజిట్స్ని యాడ్ చేస్తే వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ మొత్తం ట్వెల్వ్ వస్తుంది అలానే అండర్లైన్ చెయ్యని నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే వన్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ రెండు ఆన్సర్స్ని ఒక దాంట్లోంచి ఒకటి మైనస్ చేయాలి ట్వెల్వ్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ కనుక లెవెన్ కానీ లెవెన్ యొక్క మల్టిపుల్ కానీ లేదా జీరో కానీ వచ్చినట్లయితే మనకి ఇచ్చిన నెంబర్ మన నెంబర్ లెవెన్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అనమాట అంటే సమ్ ఆఫ్ ఆర్డ్ నెంబర్ డిజిట్స్ మైనస్
ఇవి ఆడ్ ప్లేసెస్ అండర్లైన్ చేయనివి ఈవెన్ ప్లేసెస్ అనమాట ముందు అండర్లైన్ చేసిన నంబర్స్ యాడ్ చేస్తే ఫోర్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ త్రీ ఇంతవరకు యాడ్ చేస్తే ఫోర్ సెవెన్ లెవెన్ లెవెన్ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నెక్స్ట్ అండర్లైన్ చేయని నెంబర్స్ యాడ్ చేస్తే త్రీ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ జీరో త్రీ ఎయిట్ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ వన్ ట్వెల్వ్ ఇప్పుడు ఈ ఆన్సర్స్ రెండింటిని మైనస్ చేస్తే త్రీలో నుంచి టూ పోతే వన్ టూలో నుంచి వన్ పోతే వన్ లెవెన్ వచ్చింది మనకి ఆన్సర్ వచ్చిన ఆన్సర్ లెవెన్ కానీ లేదా జీరో కానీ లెవెన్ మల్టిపుల్ వచ్చినా సరే మనకి ఇచ్చిన నెంబర్ ఎంత పెద్దదైనా అది లెవెన్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది సో మనకు వచ్చింది లెవెన్ కాబట్టి ఇచ్చిన నెంబర్ అనేది ఈజ్ డివిజిబుల్ బై లెవెన్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము కొంచెం పెద్ద నెంబర్స్ తీసుకుందాం ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ త్రీ సెవెన్ వన్ ఫోర్ టూ టూ ఫైవ్ వన్ ఇక్కడ వన్ కింద అండర్లైన్ చేద్దాం ఆర్డ్ ప్లేసెస్ అంటే అంకె మార్చి అంకె అండర్లైన్ చేయండి ఫోర్ సెవెన్ నైన్ ఫైవ్ ఇప్పుడు అండర్లైన్ చేసిన నెంబర్స్ వరకు యాడ్ చేద్దాం ఫైవ్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ ఇంతవరకు యాడ్ చేయాలి ఫైవ్ నైన్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ సెవెన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ అండర్లైన్ చేయని నెంబర్స్ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంతవరకు యాడ్ చేస్తే నైన్ టెన్ ట్వెల్వ్ సెవెంటీన్ వచ్చింది వీటిని మైనస్ చేస్తే ఎయిట్లో నుంచి సెవెన్ పోతే వన్ టూలో నుంచి వన్ పోతే వన్ సో మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ లెవెన్ కాబట్టి లెవెన్ ట్వంటీ టూ థర్టీ త్రీ ఏవైనా లెవెన్ మల్టిపుల్స్ రావచ్చు లేదా జీరో అయినా రావచ్చు సో మనకు లెవెన్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఇచ్చిన నెంబర్ అనేది ఈజ్ డివిజిబుల్ బై లెవెన్ ఇది లెవెన్ యొక్క డివిజిబిలిటీ రూల్ ఇంకొకటి మరి పోనిది ఏదన్నా ఇంకొకటి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం లెవెన్ తో డివిజిబుల్ కానీ ఫోర్ టూ త్రీ వన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ జీరో ఇక్కడ కూడా మనం ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఆర్డ్ ప్లేసెస్ కింద అండర్లైన్ చేసినట్లయితే జీరో సిక్స్ వన్ టూ వీటిని యాడ్ చేస్తే టూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ జీరో వీటిని యాడ్ చేస్తే కనుక నైన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ అండర్లైన్ చేయనివి ఫోర్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ నైన్ ఇంతవరకు యాడ్ చేస్తే సెవెన్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ నైన్ ట్వంటీ వన్ ఈ ట్వంటీ వన్లో నుంచి నైన్ని కనుక మైనస్ చేస్తే నైన్ అంటున్నాం ట్వెల్వ్ వస్తుంది మైనస్ చేస్తే మనకి ట్వంటీ వన్లో నుంచి నైన్ మైనస్ చేస్తే ట్వెల్వ్ ఇది ట్వెల్వ్ అనేది ఈజ్ నాట్ డివిజిబుల్ బై లెవెన్ ట్వెల్వ్ లెవెన్ యొక్క మల్టిపుల్ కాదు లెవెన్తో డివిజిబుల్ కాదు కాబట్టి ఈజ్ నాట్ డివిజిబుల్ బై లెవెన్ ఇది లెవెన్ యొక్క డివిజిబిలిటీ రూల్ సో ఈ వీడియోలో మనం టూ ఫైవ్ టెన్ త్రీ నైన్ లెవెన్ ఈ రూల్స్ వరకు నేర్చుకుందాము నెక్స్ట్ వీడియోలో మిగిలినవి మనం ఏవైతే వదిలేస్తామో అవి ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ఇంతవరకు నేర్చుకుందాం ప్రాక్టీస్ కోసం నేను కొన్ని నెంబర్స్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాను ఇవన్నీ కూడా టూ ఫైవ్ టెన్ త్రీ నైన్ లెవెన్ ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేయొచ్చు ప్రతి నెంబర్ని ఈ సిక్స్ నెంబర్స్తో చెక్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నెంబర్ ఉందనుకోండి ఇది టూతో డివిజిబుల్ అవుతుందా లేదా వన్స్ ప్లేస్లో సిక్స్ ఉంది కాబట్టి ఈజ్ డివిజిబుల్ బై టూ అని రాస్తాము అలానే ఇందులో ఉన్న డిజిట్స్ అన్ని సమ్ చేసి ఆ వచ్చేది కనుక త్రీ యొక్క మల్టిపుల్ అయితే ఇది త్రీతో డివిజిబుల్ అవుతుంది అని రాయచ్చు ఫైవ్ అలానే టెన్ నైన్ లెవెన్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న రూల్స్ అన్నీ ఈ నెంబర్కి వర్తిస్తాయో లేదో ఇలా చెక్ చేయండి ఇలా ప్రతి నెంబర్ని ఈ సిక్స్ టేబుల్స్లో పోతుందో లేదో చెక్ చేయండి ప్రాక్టీస్ కోసం ఇవి ఇస్తున్నాను